In topco, pète la calco. In topco, pète la calco. Arrrr, coco! God, you must drink, Lord, if it's not too late. This time you're not going to escape me. It's no use, you slippery little evil. 
It's a trap. The guards of Black Flower are everywhere. Run, little serpent. Run if it's not too late. Lift him up. Who gave you this bracelet? Speak. I recognize this gold bracelet. But I... An old man gave it to me. I have often disguised myself as an old man to be among my people. And I sometimes reward a just man without him knowing with whom he is dealing. A man who is well deserving. But I do not remember you. And it could be that you stole this jewel from a just man. Put him back on the stone. Lord, grant this young man a few more minutes of life, for he has saved our world, he has saved our lives, yours too, Lord of Lords. He does not deserve to die. Our gods never wish this strange evil that is the scourge of our city of Tenochtitlan, the heart of the one and only world. The guilty are there, the Lord Three Rabbit and the Priestess Puppetsy. They plotted with Blackflower, the traitor of Teshkoko. They poisoned the water of our aqueduct to discredit you. Arrest them! And so I failed to recognize your valor. Since I angered the gods by nearly taking the life of an honest, brave, and just man, I shall make you a lord. You will have the right to bear this title, and you and yours will have all the honors due this reign. May the gods forgive me and my blindness. How's our little affair coming along, noble Babbitton? Everything is running smoothly, Lord Three Rabbit. I am continuing my prophecies discrediting Moctezuma, this unjust emperor. People listen to me when I accuse him of being responsible for the wrath of the gods. Keep pouring the poison into the water that arrives in our city, and it won't be long before our people revolt. Do you have the gourd I sent you? It contains the essence of the poison we're using. It could be useful to us. I have put the poison in a safe hiding place, and Tezcatlipoca protects our secret. We must be careful. The Lord who supports our vengeance against the Emperor would never forgive us. Let us leave here now. We must not be seen together. It was in the year of Twelve House. I was carefree then, always ready to go off hunting with my blowpipe. I was called Kowapo then. In my language, that means little serpent. In those times, we lived modestly. The birds I brought back allowed us to improve our daily ration of cornbread and to sacrifice to our gods. That day, the hunting had been good, and I was getting ready to return to my village of Atoyak. Suddenly, I saw a warrior attack a nobleman. Once the murder had disappeared, I rushed to the side of the wounded lord. Before dying, he gave me a mysterious carved necklace and begged me urgently to warn a certain poet by the name of Tlatli. This poet lived in the great city, in Tlatelolco. It was, he told me, a matter of life and death for the whole empire. It was then that the warrior returned, accompanied by soldiers. He accused me of being the man's murderer. I understood immediately. If I stayed there, I was dead. I had to run. 
My legs were young and strong, and I knew the forest surrounding my village. The soldiers did not catch me. I had to hide for two whole days in the mountains before going back to my village. It was then that I understood that my destiny had been altered forever. For a long time. A very long time awaiting the sign. The sign that the gods had told them about. The sign that would tell them where to build their city. They were waiting to see an eagle perch on a prickly pear tree. And there, where they saw the prophecy accomplished, there they built their city. A city so huge, a city so lovely, Mexico, Tenochtitlan. They came from the country of Aztlan. This is why they are called Aztecs. last. The fire is no longer in your body. Mm. Ah! Snakes! The star of our god, the plumed serpent, Quetzalcoatl. In naam der goden, drink vlug heer, anders is het te laat. Deze keer kan je me niet meer ontsnappen. Het was allemaal te vergeefs, kleine paling. Er is een valstrik. Je bent omcirkeld door de schildwacht van de zwarte bloem. Vlucht, kleine slang. Vlucht voor het te laat is. Men luistert naar mij wanneer ik hem ervan beschuldig dat hij verantwoordelijk is voor de toon der goden. Blijf gietgiet in het water van onze stad en het zal niet lang duren voordat het volk in opstand komt. Heb je het flesje dat ik je gestuurd heb ontvangen? Het bevat een aftreksel van het gif dat we gebruiken. Het kan ons van pas komen. Ik heb het gif verborgen. Mogen Tescatlipoca ons geheim bewaren? We moeten voorzichtig blijven. De Heer die ons plan tegen de keizer steunt, zal het ons nooit vergeven. Kom, we moeten hier weg. Het is beter dat men ons niet samen ziet. Het was in het jaar 12 huizen. 
Ik leed toen nog een onbezorgd leven en was altijd klaar om op jacht te gaan met mijn blaaspijp. Ik heette destijds nog Coapil, wat in mijn eigen taal kleine slang betekent. We leefden toen nog heel bescheiden. De vogels die ik mee terugbracht verrijkten of onze dagelijkse maaltijd van maiskoeken of werden aan onze goden geofferd. De jacht was die dag uitstekend geweest en ik stond op het punt om naar mijn dorp Atoyak terug te keren. Plots zag ik een krijger een edelman overvallen. Eenmaal de moordenaar verdween en deed ik snel naar de stervende heer. Net voordat hij stierf, gaf hij me een mysterieus halsnoer en smeekte me zo snel mogelijk een zekere Tlatli een dichter te verwittigen. Deze dichter woonde in de grote stad Tlatleloko. Hij zei me dat het een zaak van leven of dood was voor het ganse keizerrijk. Maar op dat moment kwam de krijger, vergezeld door de soldaten terug, Ach, eventjes. en beschuldigde mij ervan de moordenaar te zijn. Ik begreep het snel. Ik moest vluchten. Ik was jong en kende de omgeving van mijn dorp als mijn rookzak. De soldaten konden me gelukkig niet vinden. Ik moest me twee dagen lang in de bergen verstoppen voordat ik naar mijn dorp terug kon. Op dat ogenblik besefte ik dat mijn leven nooit meer hetzelfde zou zijn. Ze hebben lang gelopen. Oneindig lang gelopen, wachtend op het zijn dat de goden hen hadden gegeven. Het zijn dat hen moest aanduiden waar hun stad te bouwen. Ze speurden naar een arend die op een vijgkaktus moest neerstrijken. En daar, waar de profetie verwezenlijk werd, daar bouwden ze hun stad. Een grote stad. Een prachtige stad. Mexico. Tenochtitlan. Ze kwamen van het land van Astlan. Daarom noemt men ze de Azteken. Slang. Je bent eindelijk wakker. Het vuur heeft je lichaam verlaten. Mm. Ah, slangen. De ster van onze god, slang met veren, kwetsakotel.